आगे बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करते हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और अहम संग मील सामने आ रहा है और ये संग मील जो है वो शोभा सेहत के अंदर देखने को मिल रहा है शोभा सेहत के अंदर हुकूमती सतह के हुकूमती जरा के मुताबिक एक और अथॉरिटी बनने जा रही है और जिसमानी तौर इस अथॉरिटी अमली तौर पर इस अथॉरिटी को इंतहाई अहम माना जा रहा है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया जा रहा है और इस सिलसिले में कवायद और जवाब को सामने रखा जा रहा है नोटिफाई कर दिए गए हैं कानून किस तरीके से मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स कायम किए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और किस तरीके से ये इदारे चलेंगे उस हवाले से बाबा तौर पर कायदा और जबता तहरीर कर दिया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया गया है और डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किए जा सकते हैं मेंटल हेल्थ अथॉरिटी अप्रूव हो गई है सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और इससे अब बाबा तौर पर कैटेगराइज किया जाएगा मुख्तल मुलाजमीन को मुख्तल मामलों को ताकि ये जो अहम तरीन मामला है सेहत का एक ऐसा हिस्सा जो दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है जो हमने देखा कि हार्ट के लिए हमारे पास एक अलहदा सेंटर्स है दीगर चीज़ों के लिए अलहदा सेंटर्स हैं लेकिन ये मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का क्याम जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहाई अहम था इसको हरी झंडी दे दी गई है और बाबा तौर पर अब इसमें कौन मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से काम करेगा सूबाई लेवल पर किस तरीके से काम करेगा इन तमाम खदुखालों को सामने रखा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो इख्तियार उन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मेंटल हेल्थ एक्ट दो का नफाज अमल में लाया गया है मजीद क्या कुछ इसके अंदर है किस तरीके से यह काम करेगा इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे फैसल रियाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे फैसल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा फैसला कि अब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया जाएगा क्या है यह अथॉरिटी इसका खदोखाल क्या है और किस तरीके से यह काम करेगा फैसल क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है चलिए कोशिश करेंगे कि फैसल तक हम दोबारा जाए क्योंकि एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया गया है और यह मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये बुनियादी तौर पर काम करेगी उस ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जिस ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई बार सेमिनार हुए सिम्पोजियम्स हुए रैलियां हुई और उसके फौरन बाद अब सेक्शन वन टू वन मेंटल हेल्थ एक्ट दो हजार सत्रह को हाथ में लेते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर नाफजुल अमल करने की बात सामने आ रही है क्या है ये एक्ट फैसल रियाज दोबारा हमारे साथ फैसल क्या तक हमारी आवाज आ रही है जी जी अब फैसल अपडेट करें जो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा फैसला आया है एक्ट है क्या इसके अंदर क्या कुछ रखा गया है किस तरीके से यह काम करेगा और कितना फायदा होगा उन जहनी तौर मरीजों के लिए जिनके लिए इस अथॉरिटी का क्या अमल में लाया गया है देखिए बिल्कुल जहां तक इस अथॉरिटी का बात करें हम तो आपको बता दें कि जो टेलीमानस सर्विस दस, दस महीने पहले लॉन्च की गई थी तो उसकी हालत जब देखी जा रही थी तो दस महीनों में अभी तक चौबीस हजार काले टेलीमानस को रची हुई है जो कि मेंटल पेशेंट्स यहां पे थे जो कि एक बर्निंग इशू यहां पे बना बनता जा रहा था तो काम कर रही है ये एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो बनाई जा रही है जिसमें जो भी मेंटल जो भी मेंटल स्टेब्लिश यहाँ पे है मेंटल फैसिलिटी जो भी यहाँ पे है या प्रोफेशनल जो मेंटल के प्रोफेशनल है उनकी रजिस्ट्र उनकी रजिस्ट्रेशन इस अथॉरिटी के साथ करनी है तो सबसे पहले जो बाजार तौर पर ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो दो का है वो लागू हुआ था और बाजार तौर पर अब अथॉरिटी बनने जा रही है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है और सबसे पहले जो कमिटी बनी जाएगी जो जो बॉडी इसके हवाले से बनेगी उसके लिए तौर पर रूल्स फ्रेम किए गए हैं और सबसे पहला जो जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी होगी जम्मू कश्मीर की उसमें एक चेयरपर्सन होगा और चेयरपर्सन के साथ साथ तीन रुकनी सिलेक्शन कमेटी होगी जिसमें साइक्रेट्रिक एचओडी जीएमसी जम्मू उसके साथ साथ साइक्रेट्रिक एचओडी जीएमसी श्रीनगर होंगे और उसके साथ साथ 
जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके मैंने जो मिशन डायरेक्टर होंगे वो भी इस तीन रुकनी कमेटी में होगी और इनका जो काम होगा वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करना होगा या उनको सिलेक्ट करना होगा और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनको बाजाबा तौर पर सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए उनको सिलेक्ट किया जाएगा जो जो सिलेक्ट होगा वो तीन तीन साल तक ऑफिस करेगा या तीन तीन साल तक वो मेंबर रहेगा और इन तीन सालों के दौरान बाजाबा तौर पर उसको जो है सिटिंग अलाउंस ट्रेवलिंग अलाउंस और उसके साथ साथ जो तमाम तर अलाउंस एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बाकी कमीशन या कमिटीज में मिलता है उसी तरीके से इस मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में भी उस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बाजाबा तौर पर अपने अलाउंस उनको मिलेंगे उसके साथ साथ जो जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इस तीन रोकनी कमेटी में मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन होंगे उसको सीओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाएगा इस मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का और उसके साथ साथ एक सीनियर एमबीबीएस डॉक्टर जो कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर होगा या इसी हॉस्पिटल को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक्सपोर्ट होगा उसको इस सीओ का मेडिकल एडवाइजर बनाया जाएगा और उसके उसके बाद ही जो है तमाम तर काम जो है वो चलेंगे और जो भी यहाँ पे हेल्थ एस्टेब्लिश है मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिश है उनको बाजा तौर पर इसमें रजिस्टर करना होगा सिवाय उनके उन एस्टेब्लिशमेंट जिनको सेंटर डायरेक्टली जिनको वो कंट्रोल करते हैं और अब इसके हवाले से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा जो नोटिफिकेशन या जो रूल फ्रेम किया है जो भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिश यहाँ पे होगा वो बाजा तौर पर एक फॉर्म फिल करेगा जैसा कि फॉर्म दिया हुआ है वहां पर अपनी सारी डिटेल्स देगा और उसके बाद बीस हजार रुपए उनको वहां पे डिपॉजिट करने हैं जो कि चेयरमैन होंगे इस अथॉरिटी के उसके पास बीस हजार रुपए जमा करने हैं उसके बाद एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस, इसको दी जाएगी और एक साल तक ये वैलिड होगी और एक्सपायरी डेट जैसे ही आएगा तो एक्सपायरी डेट के तीन तीस दिन के अंदर अंदर इसको रेन्यूअल करना है रेन्यू करना है और बाजा का तौर पर पांच फी भरना है उसके बाद ये रेन्यू होगा अब इसमें भी बाजा का तौर पर एक ऑडिट होगा इंस्पेक्शन होगा और इंस्पेक्शन कौन करेगा एक तो जो डीसी ऑफिस होगा वहां से एक ऑफिशियल आएगा वो इंस्पेक्शन के लिए आएगा ह्यूमन राइट्स कमीशन से एक बंदा आएगा इस इंस्पेक्शन में और उसके साथ साथ जो सीनियर साइक्रेटिक डॉक्टर होगा साइक्रेटिस्ट होगा वो आएगा इंस्पेक्शन के लिए और ट्रांसपेरेंसी और एक ट्रांसपेरेंसी uh, रखने के लिए बाजा तौर पर सर्विस रिकॉर्ड रखे जाएंगे डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाएगा जितने भी डॉक्टर्स होंगे या एस्टेब्लिशमेंट होंगे नर्सिस होगी उनका बाजा तौर पर रिकॉर्ड होगा और उसके साथ साथ अकाउंट भी डिजिटल अकाउंट भी बनाया जाएगा जिसमें इनकम मेंटेन होगी एक्सपेंडिचर मेंटेन होगा और ये सारा कुछ मामला जो भी विद इन इस अथॉरिटी होगा वो उसमें आ, 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 होगा यानी जिस तरह से ही अथॉरिटी बनेगी अथॉरिटी का काम बाजा तौर पर होगा उसके साथ जो ट्रांसपेरेंसी का दावा इस वक्त लगातार जारी है उसको भी मेंटेन किया जाएगा अच्छा, क्या, क्या मैं, मैं, क्या मैं इसको ऐसे समप करूं कि आ, अभी तक हमारे पास दो अस्पताल थे आ, इस ट्रामा से गुजरने वाले लोगों के लिए एक श्रीनगर के अंदर एक जम्मू के अंदर अब कुछ नई एस्टेब्लिशमेंट खुलेंगी उन नई दुकानों को या उन नए इदारों को उन नए हॉस्पिटल्स को उन नए क्लिनिक्स को रेगुलराइज करने के लिए मॉनिटर करने के लिए और तमाम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए इस अथॉरिटी का क्या मामल में लाया गया क्या इस तरीके से हम इस बात को समझ पा रहे हैं देखिए बिल्कुल जैसे रूल दिए गए तो रूल में सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो भी मेडिक मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे है उसको अब ये अथॉरिटी ओवर करेंगे लुक आफ्टर करेंगे और जो भी इस वक्त एग्जिस्टिंग है उनको अब रजिस्ट्रेशन वहां पे करानी है और जो नए बनेंगे उनके लिए भी रूल यही है कि उनको पहले वहां पर रजिस्टर करना है उसके बाद ही वो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे कायम करते यानी कुल मिला जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिश यहाँ पे है या फैसिलिटी है वो बात जाता तौर पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर से पहले रजिस्टर होगा उसके बाद पूरे जो उसका जो कारोबारी हिसाब किताब होगा वो सब कुछ यही अथॉरिटी देखेगी इसी अथॉरिटी के अंदर ये सारा कुछ होगा और ये जो सारा कुछ ये मामला हो रहा है ये जम्मू कश्मीर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत ही हो रहा है जैसा कि दो में बनाया गया था और दो में अब इसके रूल बने और रूल के मुताबिक अभी अथॉरिटी बनी है और जो कि तमाम तरह जो यहाँ पे मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज उनको देखेगी बाजा तौर पर एक कमेटी बनेगी चेयरपर्सन होगा सीओ होंगे उसके मेडिकल एडवाइजर्स हो गए बहुत शुक्रिया फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए 2017 में एक्ट बना 2023 में इतलाक हो रहा है तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी एफिशिएंसी और कितनी तेजी के साथ हम